在本地每年大约有一千五百人确诊肾衰竭，是，但是只有约七十人能够成功换肾，其他人需要进行透析治疗，生命才得以延续。那我们先来了解什么是肾脏移植，移植前后需要进行哪一些重要步骤，哪些器官可以捐赠？人体器官移植法 ，HOTA， 你了解多少？夫妻本是同林鸟，当丈夫出现肾衰竭时，妻子做了什么决定？全在这一集的医疗大小事，一起长知识。肾衰竭呢，也称为末期肾病，那也就是说肾没有办法工作了。是，也就是说体内有多余的毒素和水分，没有办法透过透析排出，也就是我们常说的洗肾了哈。嗯，那这个肾衰竭的患者就有可能呢会有生命的危险。是的，所以很多洗肾的患者，他们都希望可以找到一颗呢合适自己的这个肾脏来进行移植，延续生命，恢复以往的自由。是，马上呢邀请到就是国大医院成人肾脏移植计划顾问医生张子云，还有潘玲玲以及黄振龙，欢迎三位。喂，欢迎欢迎，请坐请坐，请坐请坐。是的，今天很开心啊，三位都应该是读很多书了。哎呦，所以我想问一下郑龙，还有这个啊潘玲玲阿姨啊，你们对于器官移植认知有多少？虽然我读很多书，但是都是读漫画书，真的完全没有认知，没有了解。是，唯一知道的东西就是要等捐赠者，其实要排队，然后等很久。其实我是认知不多了，不过我身边是有。一两个朋友，他们真的是有做移植手术，是哇，那个呃，手术时间很漫长，等待的时间也很长。是感觉上这种肾脏移植都是那种电视剧的剧情。嗯，对。我问一下这个医生好了，好，每一年新加坡哈有多少起肾脏移植啊？是这几年来每年平均大概是七十到八十起。OK， 那大概七十八先是活体捐肾，然后三十八先是已故捐肾。国大医院去年大概有做了三十二起是活体捐肾，然后十二。体是已故捐赠移植，你提到活体捐赠，一般上是亲人是吗？大多数都是亲人是认识的， okay. 不太频繁的是有时候会陌生人会挺身而出。哇，那是好心的陌生人，对不对、嗯？那等待时间呢？新加坡平均在名单等待的时间是八到十年。哇。八到十年是不是世界里面等最久的一个国家？还是新加坡是 on average 等比较久。那每年有几个人在名单上面排队？对，名单上现在大概是四百个人，四百个人在等待。你听过最短的有多？是最快的，三年好像。也要三年。那聊了这些呢？那接下来我们来进行一个迷失的环节，让大家更了解肾脏移植哈。好啊，那这次迷失环节不一样啊，由我来出题啊，有，由你们两位加马哥一起来挑战。开玩笑，我以前也读医科的，老师吗？嗯，对。哦、oh, ，好，迷思环节考验第一题，请听清楚了。好，年纪太大无法捐献器官，真还是假？多大是大？就太大了，来，十岁，七十岁，七十岁，七十岁，开玩笑，当然不可以了。我这样觉得，所以你要讲真啊，我要讲真，对，因为年纪大了是不可以，不可以捐给，不可以法，对不对？无法，对，那是真的，那是真的。OK， 这样我一定要来一个不一样的答案。OK， 好，来，只要那个器官还是好的，就应该是可以捐赠的。哎，哦，所以跟年纪没有关系。对，你看到没有？叛逆，叛逆。我觉得啊，有可能。对对，我觉得他读书比较多。来不及了啊！来，不是啊，医生，请揭晓，真还是假？假。输了你，不是关于年龄的限制，是看那个器官健不健康。我们会做一系列很仔细的检查，检查他们肾脏的功能是在于多少，看两个肾脏的哪一个比较哪一个比较好。对，如果一个是五十五八千，一个是四四五八千，我们会拿那个四四五八千，因为你不可能留四十五八千的。对，我们要保护那个捐献。对对对,對。OK， 好,好。第二题，嗯，有疾病基础者是无法捐献器官或组织，真还是假？哎，就是他本身有点生病。但是那个器可能他的病不在那个器官，对啊，所以你们就你就我就觉得还是可以啊，所以是假，对，假假，对，我变聪明了，我变聪明了，变聪明。OK， 来，那这龙叔，你不要叛逆多一次，因为现在有人哪有一百八千没有问题的，一定会有些病痛。来，请我们的医生来答案。全部都答对了。
，这每个潜在的捐献者都会经过很严厉的检查，嗯，然后其实许多捐献者他们自己都有一些病例了，嗯，假如说呃高血压，可能糖尿病都有可能，是可是如果他们的器官的那个功用还是很好的话，那、嗯、还是 OK。那比如说有什么条件，你们就觉得最好就不要捐，是、嗯，如果捐献者有呃癌症 ，active 癌症，嗯，如果是隔一很很长的时间呢，还是可以考虑了，嗯，啊、呃、还是心脏病、细菌病毒感染，好像肺痨之类的，是是是，那我们就不会拿，我们会就会给他们治疗，稳定了之后，然后再考量看可不可以捐。了解 ，OK， 好，好，来，接下一题，人体器官移植法，嗯，准许当局啊，从遗体获取心、肝、肾、皮肤与眼角膜，提供移植，真还是假 ？OK， 这有点跟法律有关。应该是可以吧，可以是真，对，真，都是真。OK， 是假。啊，差不多，差不多真了，啊，差不多。等一下，啊，考官，你跟我讲好一点，什么叫做差不多？就是说你们答的差不多对，但是有一个是没有在那个移植法里面。哦，说这个叫人体器官移植法令，就是也简称是 HOTA。啊，呀，说它是会让当局准许获取肾脏、心脏、肝脏还有眼角膜。嗯，所以刚才是讲有皮肤，皮肤没有包括。哦。这法令只是适用于就是二十一岁以上呃心智健全的新加坡公民和永久居民啊、呃，除非他们在世的时候选择退出啊、哦。来，肾脏移植哦，它就是说把原有的肾给拿出来，嗯，然后用新的取而代之，真还是假？我是觉得是真的了。假，那是怎样？因为如果你再把那个坏的再拿出来，再装一个新的去延位的话，那是两个手术嘞，会伤到身体的。因为我觉得人的身体里面其实。其实都已经挺满的，嗯，如果要塞多塞多一个东西进去，你要移移掉你的大肠吗？来，医生，请揭晓。嗯，他是对的。哇，耶，哇，厉害哦！这叫叫瞎眼鸡吃到蚯蚓啊！那是怎么解释呢？其实，因为把原本的肾脏拿出来的话，其实那个手术是会更长，然后风险性也会更大。除非是原本的肾脏可能一直发炎、流血影响的事情，我们才会拿出来，不然他们一般上都会留在那边。对呀、啊。那比如说你们要移植哦，你们是放在原有的哪一个？对呀、啊，那什么地方都没有地方放。说、okay. so, 这个是我们原本的肾脏，嗯，那假如这个是捐肾者的肾脏，切出来，对，就会切除。然后通常是会放在就是右边下边这边。为什么会放那边？因为是一个好的位置，让那个手术科容易用这边的血管这样子接，这样子接。而且有时候会一个人还会收到两个肾脏，那有可能两个肾脏都放在这边。哇，所以旧的肾脏，比如说已经衰竭了，在体内基本上是没有功能。刚开始的时候，它可能还有一些一些些呃功能，可是随着时间，那个呃原本的肾脏就会慢慢慢慢的这样就停工，自动就会工厂就关了。OK， 来，请问肾衰竭的病人在接受肾脏移植手术之后呢，不用继续洗肾，真还是假 ？OK， 保持假，假。哎，为什么觉得是假？可能刚开始需要。然后呃，洗肾洗一阵子了，看到全部都正常，一切恢复功功能了之后，才可能没有。对，我是这样觉得是 muscle memory 嘛，因为我是觉得很多东西新进来，你可能需要一点时间去去适应它。好，那到底答案是什么呢？呃，对，每个人都对。怎么说呢？他们解释是对的吗？呃，解释是对的，在刚做完手术的前段期，有时候那个肾脏还没有完全的苏醒，所以可能在前一两个礼拜，可能还需要帮他们继续洗一些肾，等他们的肾脏完全苏醒了，等之后就不用洗肾。可是这个只是少数，其实，在去年，呃，我们国大。大概一百八千，全部一做完手术就马上运作，就不用洗，一般上都可以。对，所以我们总结啊，想不到我们的答题最多就是肾龙，谢谢谢谢。謝謝好，那么从这个节目一开始，我们就一直在谈这个肾脏移植，对不对？没错，听起来好像很复杂。对，那它真正的这个过程是怎么样？
，所以这个是一个大工程，算是很重大的手术。OK， 那需要很多团队一起呃合作进行的。OK， 对，所以我们会有内科、外科，呃，你们心理医科都会有，也会需要营养师、协调员啊，种种的全部都一起啦。有这个已故捐赠跟活体捐赠。嗯，其实这两个方式到底有什么差别？活体捐赠就是比较受控，在国大我们一个医生会看捐赠者，一个医生会看呃呃患者。因为我们就要确保没有利益冲突，是是是，两边都会同时经过一系列的检查，包括好像心脏，确保没有癌症，然后确保没有发炎的种种这些检验，全部关卡的都 clear 了，然后他们就可以定下手术日期。所以那个受捐献者，他大概多久前要先入院嘛？嗯，是。那平均大概是两天到一个礼拜之前，他们就会进医院，因为在换肾之后是一个外在的器官放在自己的身体，所以自己的免疫系统就会去攻击它，导致排斥。他们早一点。来进医院，我们就是给他们免疫抑制剂，给他们身体就比较适应，可以接受那个器官。所以，已故捐赠就是说，呃，我们会帮已经有肾衰竭了，在名单的时候，每定时我们都会做一些不同的检验。那如果有适合已故捐赠者出现，那我们就会立刻把他们叫回，赶快叫回来医院做一些呃血验的检验啊。还是如果他们可能呃还没有洗肾，我们可能就要安排他们做紧急几个钟头的洗肾。他们在进手术之前，我们就会用啊、呃、IV， 就是打打一些药输入进去。是，然后他一从呃手术室出来之后，我们也很快就会开始给他那个抑制剂了。那我能不能这样说，活体捐捐献比较安全一点？可以这样子说，是活体捐献的那个效果是比较好。我们知道哪一天会做手术，不是紧急情况叫你赶过来。哎，那我想医生，像活体捐赠的话，那个血型需要一样吗？如果可以呃匹配的话，当然是最好。是，可是就算是血型不搭的话，我们也可以让它进行。可是就是那个手术可能风险就会高出一些。嗯，如果是已故捐赠者的话，他们血型要完全相对，完全一样。对。那手术了之后会有一些后续，对不对？嗯，所以我们就会啊赶快接手，然后先他们去扫描，嗯，之后通常是去加护病房，是比较仔细的观察，嗯，所以我们会观察他们的血压、啊、心跳啊，每个钟头都会检查他们尿量多少。我、嗯、在手术之后有没有可能就会有什么并发症、嗯？有可能，那就是在前几个钟头到几天就是最有压力、最紧张的时候，嗯，所以有可能是关于手术之类的一些后遗症，有时候可能是尿量。如果减少，可能就是呃，证明是说是排斥的现象。那排斥到底是怎么样的一种现象？其实多数时候病人是没有发觉到有排斥的，通常是医生会从血验看到那个身体的毒素越来越一直在上升，那我们就会怀疑是排斥，那我们就会赶快去安排一个抽身化验的一个呃程序，拿一点细胞拿去检验，然后证明是说排斥。那如果是真的有排斥，是代表说那个肾就要就继续留着吗？还是你们继续留着？那我们就要赶快给他呃治排斥的药物。哦哦，那通常多数都是可以把那个排斥再挽回的。那换肾者多久就可以出院？一般上，一般上大概一星期左右就可以出院，那算快了。嗯，可是有一些条件啊，要确保他们的血压稳定啊，然后确保血验报告全部跟预期就是符合，然后要确保他们痛 OK， 然后营养师、药剂师、协调员全部跟他们辅导之后，他们了解生活怎样有什么改变，他们学会了之后才可以出院。刚刚你说的必须吃那个降低免疫力的药，那要吃到什么时候呢？说这个是吃一辈子的，一辈子啊，就是给他的免疫力一直处在比较低的状态。可是呃，就是因为排斥的风险最高是在换肾之后的可能三到六个月，所以在这个时段药的剂量会比较高。嗯，然后之后身体比较适应了之后，就会慢慢的、慢慢把。把那个剂量减少，那有没有副作用？药物是有它的副作用了啊，有些药物可能会让血糖偏高啊，比较容易增胖、嗯。那也要小心糖尿病哦，会要、哦、是需要小心，对。因为其实换肾是每个肾友的梦想，嗯，毕竟这个自由是无价的。是，那这边有一个 VT 跟大家分享一下，我们一起来看。
意。怎么样看呢？眼泪都快流下来。今天才发现到他们等待的时间是八到十，是是是特别久的一个时间。如果可以捐的话，可以帮助到人，是是让他们重生。而且你捐的不是给一个人，而是给。一家人，对对，而且他们真的很尽心，就是想让一个人活下来。所以，如果我们真的是可以捐的话，我觉得真的是非常好的一件事。那广告过后呢，有一对间谍情深的夫妇呢，他们患难与共，来跟大家分享他们这个器官捐献的故事。欢迎欢迎郑义华先生呢，还有周碧云女士来到我们的大小事，欢迎欢迎欢迎欢迎。郑先生今年贵庚了？七十，七十啊！哦，那请问周同学呢？今年几岁？六十三。那两位结婚多少年？是哦，三十七。哇！所以据我了解，去年呢，就是太太捐了一颗肾给先生哦，可以说是改写了你们彼此的命运哦。那是什么情况？说您的肾是出现问题？是，我在二零一四年动了一个膝盖手术，嗯，啊，之后不小心膝盖去穿到，哎呦，针灸把它消肿，是。那可能是那个针呢，没有消毒好。哎呦，所以之后发炎，嗯，生脓啊，就变得要进医院了。消毒，动了两次小手术还没好，最终又再动多一次手术，哇，把膝盖换掉之后，打点滴打了很强的 antibody 抗生素，是。第二天，甚至耳朵听不见了啊。然后医生过后跟我讲，哦，你的肾脏也受伤了。那什么时候你发现到你的肾的功能下降？在二零一七年就开始慢慢下降。那一八年之后就发现医生说肾不行了，要开始去洗肾。所以两颗肾就不行了。啊，两颗都不行。OK。我开始洗肾是腹膜透析。腹膜透析，对。啊，在家里每天晚上睡觉，装上去，到明天早上，再下来，八个小时，每一天。呃，我这样洗也洗了两年多。两年多。OK。之后这边会发炎，嗯，是腹部。又在进医院检查，对，所以医生说，如果继续复发炎的话，就是洗的不够干净，嗯哦，所以可能要在手臂，但是我也没在坐在手臂，我是坐在胸部，对，那个是在家还是？没有，在洗洗肾中心，中心哦 ，OK OK， 每个礼拜要三次，每次四个小时，四个小时在那边，那就影响工作了，对对，多久的时间？是，我这样做也做了快。快两年哇，快两年，两年两年就大概四五年，四年了，四五年。四年他每次看医生，我会陪他去，是啊，然后我就会咨询医生有什么方式，就是可以不要让他这么辛苦。你看到他洗肾，你心痛？呃，承认吧，对不对？也也是啦，也是啦。医生是说你有两个选择。嗯、第一个就是你们可以去参加所谓的配对。所以他们刚才在讲的就是这个活体配对的计划，还是叫 p a d exchange、嗯。通常是血型，还是如果细胞不配对的话，手术风险会高出一些。嗯、所以我们可以就试试看，把这些不配对的的,的组合全部放在这个计划上。是，就有可能两个不配对的呃 pairs， 是，他们如果交换他们的 partner， 将变成两个配对的 pairs， 那结果受益的是四个人，那就呃是最理想的啦。Okay. 但是要四个人都符合啦。对，哦。然后我们有两次是配对，是 OK， 是可是对方可以接受我的、嗯，可是先生不能接受对方的。哦。所以后来就跟医生讲说，那如果是要配对也是这么困难的话，嗯，那就直接我的给他，哦，这样会比较快。医生就开始安排一系列的检查，有去见社工，有见心理医生，他们都是固定要经过一个道德委员会的访问。那这个访问就是要确保，就是捐肾者、呃，更换肾者全部都了解风险，然后确保是没有人在任何的强迫的情况下进行，都是自愿的。所以其实他们当下都在问什么？他就问我说。是什么动机让你要去做这个动作？嗯，我说，因为他是我老公，我爱他，所以我必须要去做。然后那个医生没有全部站起来，那个医生就给我比这样，我在听不见，你在隔壁听不见，哎呦，不然哭死你了，真是。我们是单独的，我另外一组，哎，那对，你也需要访问，他也需要，有没有用金钱去引诱他？你你用什么五十一百去引诱他？我我用爱，用爱。哇，这一期很多人电视机的那个镜头都裂开。那他们是同一个医生操刀吗？不不同医生，不同医生，同时进去那个手术房。是，他先先做，他这一起出来，马上那边就马上过去，马上就在在动。哦，那手术过后有没有什么不良的反应？嗯，没有哎。
。先生有吗？先生没有，我手术后就在 ICU 三天，对，观察，观察，嗯，排泄的那个成分啊，正常。然后三天后就转去普通普通病房，动完手术就没有做透析了。手术出来之后，你老公跟你讲的第一句话是什么？其实我跟你讲，我看到他，我讲不出话来，太哭了。真的一定的，你掉泪吗？嗯，一定有的了。掉，但是很感动。你看现在都快哭出来，真的，给太太一个拥抱，哎，就是，哇！那那太太啊，就完成了这个使命之后，那你自己也少了一颗肾。有获得获得了什么？做完这件事，我心里轻松很多，嗯嗯，压力也减低，因为他现在生活可以比较自由一点，是，相对的我也自由。这个时候在节目里面有什么东西想要传递给我？因为有很多朋友看到这个节目，他们或许在等，透过我自己的这个换肾经历，让一些肾友了解到新加坡的医院都能够做。配对也能做不同血型的换肾，是给大家多一个选择。对，哦，那我最感激的还是我奶奶。嗯嗯嗯，我也很感激医疗团队，是细心的照顾。希望我们新加坡的这些肾友哈，如果真的有机会，不要放弃。我是想说，透过我这样的一个亲身的分享，让肾友的家人知道，如果他自己的健康状况是在许可的情况下。嗯，其实他也可以，就是说为家人去做这件事，让他们的未来的生活重建一个新的希望。郑太太，你真的是个榜样，我觉得给大家传递一个非常好的一个讯息，就是，嗯，等别人有事情的时候，第一个他出来要站出来，我对，就是去捐。与其等待，不如行动了。是的，对，是的，真的。看到他们两个，我就觉得真的很勇敢。他把一件我们普通人认为很恐怖的一件事情，但是从他口中说出来是好像很美的一件事情，所以让我觉得，如果有这个机会，我也不会害怕，就觉得有爱真好。我们可以做这行，真的是我们的荣幸，因为我们的病人真的是可以有更好的生活质量，有比较自由。那希望今天看了节目的人也都会有对换肾有新的概念，然后。这个真的是一个很美丽的事情。好，那希望这一期对大家有所启发。这么感谢郑先生，还有郑太太，谢谢两位，谢谢。那么当然呢，还有谢谢我们的张医生、玲玲，还有这个郑龙，谢谢三位。嗯，好，请大家继续跟我们一起医疗大小事，一起长知识，拜拜。